oído escuchar Los seos humillados Para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos Que venimos a Come on, give Jesus all the praise. Vamos a darle a Dios toda la ovación. Come on, give Jesus all the praise. Vamos a darle a él toda la alabanza. <laughs> all right. Give your neighbor a high five. You dele, may be dele cinco al que está ahí al lado suyo. It's good to be here today. Es muy bueno estar aquí el día de hoy. God bless you. Dios les bendiga. Dios los bendiga. God bless Pretty you. Good? Yeah. <laughs> That's all the Spanish I have. Eso es todo el español que les puedo dar. But I'm really delighted to be here. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. With my wife of 37 years. Con mi esposa de 37 años de matrimonio. Let them see it. Pueden recibirla con un fuerte aplauso. Awesome. I'm really delighted to be here today. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. And now that uh, uh, Pastor Mario is in this group of pastors that I pastor. Y ahora que el Pastor Mario, su pastor, está en, en parte de este grupo de pastores que yo pastoreo. What that means is I pray for you every day. Lo que significa es que yo oro por él todos los días. And I'm believing God's días, best for your life. Y estoy orando y creyendo por los mejores días de tu vida. And I love you from the bottom of my heart. Y los amo desde lo más profundo Amen, de mi everybody. corazón. Amen, everybody. Amen. Amen. And today I want to bring you a message that is really my life message. Y hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje que en realidad se ha convertido en el mensaje de mi vida. And I even want to tell you uh, what the uh, end of this is. Let me just tell you what I'm trying to accomplish today. Y de una vez le voy a decir cómo voy a terminar, porque eso es lo que estoy tratando de, 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 de poder obtener al final. And that is that God has amazing plans for your life and all of us need to take a step toward that today. Y eso es que Dios tiene planes impresionantes para cada uno de nosotros y que lo único que necesita es que tomes el siguiente paso. And I don't think people don't take the step because they don't know what the step is uh, or, or, or because they don't want to take the step they just don't know what that step actually is. Y en realidad yo creo que la gente no es que no quiera tomar el siguiente paso yo creo que en la mayoría de las personas lo que pasa es que no, no conocen cuál es el siguiente paso y por eso no lo dan. And I want to start with a verse out of Jeremiah chapter 29. Así que quiero empezar con un verso que viene del libro de Jeremías capítulo 29. And I'll read it in English and then you can read it in Spanish, all right? So it says this, it says, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are... Plans for good and not disaster to give you a future and a hope. Just read that part. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. So God has an amazing plan for you and it's not a bad plan. Yo quiero que entiendan que Dios tiene un increíble plan para cada uno de ustedes y no es un mal plan. And I say that because I thought if I really gave God everything that he would reduce my life down and be, be boring and dull and not the life I wanted to live. Y digo esto porque cuando le iba a entregar mi vida a Jesús pensé que mi vida iba a convertirse en una vida aburrida, sin nada de emoción y que ya no me iba a gustar. I mean, I'd go to heaven but I wouldn't enjoy the, 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 the journey getting there. <laughs> que quizás iba a llegar al cielo entonces pero ya no iba a disfrutar mi viaje hacia el cielo. But that's not true. God has good things for your life. Pero eso no es verdad. Dios tiene cosas muy muy buenas para ustedes. Do you that? Ustedes pueden creer en esto. Yeah, it's true. Es verdad. But at the same time, a lot of people never get God's best for their life. Pero de la misma manera, mucha gente nunca obtiene lo que Dios tiene para ellos. Because there's a qualifier to getting what God has for you. Porque entonces pareciera que hay alguien que te tiene que calificar para poder entonces recibir esto. And it's in the last part of that verse. Y es en la última parte de este verso. And that is, you will never find God unless you go after God with everything in your heart. Y es básicamente que nunca recibirás todo lo que Dios tiene preparado para ti a menos de que le entres con todas las ganas. So if you give God anything less of everything, you're never going to find God. Así es que si le das a Dios todo, pero menos lo mejor o lo más íntegro de todo, no encontrarás realmente el plan que Dios tiene para ti. And then you're going to say, well, it just didn't work for me. Entonces te atreverás a decir, no, 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 es que no, eso no funcionó para mí. It didn't work for you because you didn't go all in. Y la verdad es que no, no te funcionó porque no le entraste con todas las ganas. So you'll never find God until you give God everything. Y es que no encontrarás a Dios hasta que no le entres con toda tu devoción. And this is real personal for me because this is my testimony. Y, y la verdad esto es algo muy personal para mí porque es mi testimonio personal. Because I was raised in church. Porque yo crecí en iglesia. And my dad played in the uh, played the organ and my mom sang in the choir. 
choir. Mi papá tocaba el órgano en la iglesia y mi mamá cantaba en el coro. And literally the Sunday after I was born, I was in church. Y, y créanme, en la semana de, de que, que yo nací, esa semana ya me habían llevado a la iglesia a mí. And I turned 60 years old in one month. Y en exactamente 30 días voy a cumplir 60 años. And I have never missed a Sunday in church in my entire life. Nunca he faltado a la iglesia un domingo en mis 60 años de vida. Never. It's Nunca. Just, I've never missed. Nunca. Okay, wait, wait. Ahora, esperen, esperen. But I didn't always want to go. Pero no es que... Todas las veces quería ir. My, my, my parents wouldn't let me miss. Simplemente que mis papás crearon una cultura en la oh. que no era permitido oh, faltar wanted, yo a la iglesia. I wanted to stay home. No, no, yo, yo tenía ganas de quedarme en casa. Even, even when we were sick, uh, my dad said you can throw up at church. A, aún cuando estaba muy enfermo, <laughs> mi papá era el tipo que decía no, no, llévate una bolsita por si tienes que vomitar like, vomitas, pero en la iglesia. We didn't miss. Nunca faltamos a los servicios. And so whenever I was seven years old, uh, I, in, in our tradition, I, I walked down to the front to give my life to Jesus. Y cuando yo tenía siete años en la tradición de donde yo provengo, pues se acostumbraba que cuando aceptas a Jesús pasabas al frente al altar y la verdad es no es que necesariamente acepté a Jesús y pasé al frente porque quería a Jesús sino no realmente porque no quería irme al infierno así que salí de mi lugar pasé por el pasillo y vine y eh, toqué la mano de, del predicador and then he prayed for me. y él oró por mí y en nuestra tradición entonces se tocaba que había una tarjeta y llenabas tu información para comprometerte con Dios. The Pero entonces en la denominación tenían que votar los líderes de, de la denominación para ver asked, si aceptaban que fuéramos miembros de iglesia. Imagínense, te tenía que pedir permiso a la congregación para ver si me dejaban ser And parte de la iglesia. Y solamente tenía siete años de edad. Y estoy contento de darles el reporte que sí, la iglesia en aquel momento votó y me aprobaron para ser miembro de la iglesia. Yeah, thank you, thank you. Así que gracias. So, so, th so that night I got baptized. Esa noche me bauticé. And the way I say it is, I, that was the day I met my church, but I didn't meet God. Y, y quiero decirlo de esta manera. Esa fue la noche en que conocí a mi iglesia, pero no realmente conocí a Dios. So basically, I was doing just enough not to go to hell. Entonces realmente lo que yo estaba haciendo era comportarme lo suficiente como para no tener que ir al infierno. But I had no interest in really finding God out of the Bible or through prayer. Pero en realidad no tenía interés en, en conocer más de Jesús ni de la Biblia ni nada de eso. I mean, really, my attitude was, how little can I do in order to make sure I just don't go to hell? Mi actitud era simple voy a hacer lo mínimo pero necesario para no irme al infierno y poder ir al cielo and for a lot of people that's what they try to find they try to find that line of what do I have to do because I don't want to do too much I just want to do enough y saben la realidad es que muchas de las personas en nuestra sociedad están tratando de buscar esta línea en lo de que voy a hacer lo necesario únicamente para no irme al infierno pero no quiero hacer mucho por la iglesia and if you take that approach you never get the best of God y les quiero confesar el día de hoy si ustedes toman este tipo de actitud nunca descubrirán lo que Dios tiene para ustedes en realidad in fact I'll put this quote on the screen for you guys y, y realmente puso una de mis notas que voy a poner aquí en pantalla and it basically says I'll never get the best of what God has to offer until I give God my best y dice así, nunca obtendré lo mejor que Dios tiene para mí hasta que le dé lo mejor de mí. And that's what I want to encourage you to do today. Y eso es lo que quiero animarte a que hagas el día de hoy. And again, I don't think people don't do it because they don't want to do it I don't think they know what to do y en realidad vuelvo a repetir no creo que la gente no lo hace porque no lo quiere hacer pero realmente no lo hace porque no conoce que es el siguiente paso so there are there are things there they just don't know that they're there así que hay algunas cosas que existen y están ahí pero que no saben que existen y que están ahí it's kind of like if you're, if you're if you're visiting a city and somebody's taking you around as a tour guide es como que tú visitas una ciudad que nunca has estado ahí y te lleva a alguien que es un guía turístico que conoce muy bien la ciudad. So you would know it was there. Y quizás tú como turista no sabrías si no te hubiera llevado esta persona so que you, existe eso ahí. So you may never go see it, right? Así que si, si tú fueras solito quizás nunca visitarías that, o conocerías that ese that lugar. Last night as we were down the strip. <laughs> y, y eso nos sucedió anoche cuando estábamos caminando ahí por el strip. But I had no idea that there was this hotel that had all these flowers at the at, at Caesar's Palace. At the, at the Bellagio. Uh, the Bellagio. Esa, no, no sabía. See, I didn't know. <laughs> Por ejemplo, ni siquiera sabía el nombre, pero nunca sabía que dentro del Bellagio tienen este jardín botánico y que tiene todas estas flores. Y anoche lo descubrí. So I knew about the fountains. Sabía de las fuentes que están por afuera. And I didn't know about the flowers. Pero no sabía del jardín botánico interno. And, and some of you guys, when it comes to your spiritual walk with God, you know about the fountains. Muchos de ustedes, cuando se trata de hablar de su vida espiritual, conocen de las fuentes. But you don't know about the flowers. Pero no conocen del jardín botánico dentro. And Today I want you to see all that God has for Pero you. Hoy quiero ayudarte a ver lo que Dios tiene preparado para ti. All right. 
So it's found all throughout the Bible. Y, y lo puedes encontrar en toda la Biblia. What I call the spiritual journey or the things that God has for you. Y, y yo le llamo como este viaje espiritual de todas las cosas a descubrir que Dios tiene para ti. And today we put them in these four phrases you see both in English and in Spanish. Y nosotros los hemos puesto en nuestros muros que es la visión en cuatro cuatro líneas. Know God, find freedom, discover purpose, make a difference. Conoce a Dios, encuentra libertad, descubre tu propósito y haz la diferencia. And these are cute little phrases. Y eso no son como frases así muy bonitas nada más. This is in your Bible cover to cover. Pero en realidad eso está en tu Biblia desde el principio hasta el final. And I want to just show you one of the places. Y quiero enseñarle uno de todos esos lugares. I read the whole text in Ephesians chapter 1. It says, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. Just read that much. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordaros en mis oraciones. Pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. So spirit of wisdom and revelation basically means I just wish you could see this. El espíritu de sabiduría y revelación significa simplemente el hecho de que él está diciendo deseo con todo mi corazón que ustedes puedan verlo. So Paul was praying for people because he knew he knew they weren't seeing it. El apóstol Pablo estaba orando por toda la gente porque decía estoy seguro que no han visto lo que realmente Dios tiene. And then he Dios mentions tiene. four things in this text. Y entonces menciona cuatro cosas importantes en este texto. He said, I wish you, you could see how important it is to to know God and to if you already know Him to know Him better. Entonces la primera cosa que él nos revela ahí es que dice deseo con todo mi corazón es que conozcan a Dios que conozcan quién es realmente es él. Yeah, is it, what's the what's the Spanish word for no? Conozco. It's conozco. It's very close to. Yeah, it's the same word in the Greek. Correct. It's conozco, and conozco literally means doesn't know here. En, en el griego la traducción original es conozco, que eso es no significa el conocerlo nada más aquí. It means to know God here. Pero conocerlo acá. So it's the same word that's used when it said a man knew his wife and they had babies. Que es la misma palabra que se utiliza cuando un hombre eh, tiene intimidad con su esposa para tener hijos. And it's not a sexual word. Y no es una palabra sexual. It just means intimacy and closeness. Simplemente significa conocer a la persona íntimamente cercanamente. And it's one of the things that people don't understand about God. Y eso es una de las cosas que la gente no conoce de Dios. That he's not a religion or a denomination. Que Dios no es una religión ni una denominación. He's not even a church service on a Sunday. Que realmente ni siquiera es un servicio de domingo. He's someone that you can actually intimately and personally know. Pero en realidad es alguien con el cual tú puedes tener intimidad y conocerlo. And you'll never get the best of God until you get close to him in that kind of a way. Y sabes que nunca tendrás lo mejor de Dios hasta que no lo conozcas en esa intimidad. And then he says, and once you know God, he says, I pray that the eyes of your heart is enlightened. Y después continúa el verso diciendo, para que lo conozcan mejor, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. And the first time I read that, I thought, well, Paul, your your eyes aren't on your heart; they're on your head. En la primera vez que yo leí esto, dije, ay, Pablo, cómo estás diciendo eso si tus ojos no están en el corazón, están aquí en tu cabeza. To which Paul would have said, oh, no, 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 they're not on your head; they are actually on your heart. A lo que Pablo me hubiera dicho, no, 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 tus ojos espirituales no están acá, están acá en tu corazón. That you're not looking at life through these. Que realmente tú no vas a conocer la vida por a través de esta visión. You're looking at life through everything that's happened to you, and that's in your heart. Pero conocerás la vida a través de lo que te sucede y estás sintiendo en tu corazón. And that's why we're all seeing the same thing right now. Por eso es que todos nosotros estamos viendo las mismas cosas el día de hoy. But we're all seeing it differently. Pero todos la vemos diferente. Based on what's happened to us up to this point. Basado en lo que hemos visto y recibido en nuestro corazón hasta el día de hoy. And I call it our pain, past problems and people. Y entonces eso es lo que lo conocemos como dolor, nuestro pasado y la gente. In other words, everything that's happened to you, good or bad, you're looking at it through your heart. Todo lo que te ha pasado, bueno o malo, tú lo estás viendo a través de los ojos de tu corazón. And Paul was saying that the first step in the spiritual journey is to get close to God. Y Pablo nos está diciendo que tu primer paso en este viaje espiritual es lo que conocerlo de tu corazón. And once you have this closeness with God, now you have the power of God to change and to heal your heart. Y ahora que conoces a Dios con todo el corazón, entonces ahora va a tener el poder de transformar tu corazón. And that's why we call it find freedom. Y por eso le llamamos a esto encuentra libertad. And that's through the issues, the things that you're holding in your heart. Y esos son arreglar los asuntos que has tenido aquí guardados en tu corazón. The way I say it, it's the part of your life that if it wasn't in your life, your life would be better. Es esa cosa en tu corazón o en tu vida que quizás si no tuvieras en tu vida tendría la mejor vida. And for some of you, you just settle that this is going to be in my life forever. Y quizás muchos de ustedes lo que han hecho es que simplemente se han acomodado en ese estilo de vida y decir, bueno, esto es lo mejor que voy a vivir. But you can actually find freedom. Pero hoy vengo a decirte que tú puedes encontrar libertad en Cristo Jesús. But then he says that now that you know God and you have found freedom, 
Pero ahora que ya conoces a Dios y has encontrado libertad, he says, I pray that the eyes, he says, uh, now, now you may know the hope to which he has called you. Entonces ahora dice, para que ahora sepan qué esperanza él los ha llamado. Now notice that freedom is all about your, your past. Porque recuérdense, todo lo esto de libertad tiene que ver con ser libre de tu pasado. But your calling is all about your future. Pero tu llamado tiene que ver todo con tu futuro. So, so now that you settled the issues of your past. Así que ahora que arregles todo lo de tu pasado. Now you're going to begin to see the thing that God put you on this planet to actually do. Ahora va, vas a poder ver para el motivo por el cual Dios te puso en este tiempo y ver tu futuro. And one of the things that a lot of Christians really just don't understand. Y, y uno de los errores que la mayoría de los cristianos a veces no podemos entender. They think, they think that ministers like like Pastor Mario, who by the way is one of the finest ministers in the world, everybody. <laughs> You got to translate that. <laughs> Piensan muchas veces que el ser un cristiano es simplemente tener una figura así como ven al pastor, verdad, y decir, ay, mire el pastor, así, así se debe ver. Did you say that? Y el pastor Mario, por como nota adicional, es uno de los mejores pastores que existen en la tierra. I knew you did. Yo sabía que no ibas a traducir eso. Look, I've been in ministry 40 years. He estado en ministerio 40 años. And I know leaders. Y entiendo los líderes. And in Pastor Mario and Mayra, you have the two of the finest humans on the face of the earth. El Pastor Mario y Mayra son uno de los líderes más finos que van a conocer Come on, give them en el hand, entorno everybody. de la tierra. Thank you. I'm proud, I'm proud of you. Thank you. Tell him I'm proud of you. Él me acaba de decir, estoy orgulloso de ti. Yeah. Oh, it's, it's easy to see the call of God on this man's life. Es fácil para mí ver el llamado de Dios en este hombre. But there's a call of God on your life too. Pero hay un llamado de Dios en tu vida también. And almost, almost nine out of ten Christians in America never find it. Tristemente, entre nueve y diez de cada cristiano no han descubierto realmente su llamado en esta tierra. And what a tragedy. Y qué tragedia es esto. Two of the greatest days of your life. Dos de los mejores días de su vida. The day you were born. El día que naciste. The day that you discovered why you were born. Y el día que descubres para qué naciste. And only God can answer that question. Y solo Dios puede contestar esa pregunta. Because He's the one who made you. Porque él fue quien te creó. But you can't find what God's called you to do. Pero tú no puedes encontrar para qué Dios te creó. If you're still dealing with your yesterdays. Si todavía sigues viviendo en tu pasado. And you can't deal with your yesterdays. Y no puedes sanar tu pasado. Until you get closer to God. Hasta que te acerques a Dios. Are you seeing the journey? Entienden el este viaje hacia Cristo. Okay. Okay. You're seeing it. Lo están viendo. But once you know God and you find freedom and discover your purpose. Pero una vez que conoces a Dios, encuentras libertad y descubres tu propósito. Now the Bible says you can have your inheritance. Ahora entonces dice la Biblia que tú puedes descubrir cuál es la riqueza gloriosa y tu herencia. And your inheritance is with a group of people, God's holy y people. Y quiero que sepan que la herencia no es para ti solito, sino es con un grupo de gente que ha which buscado la you, santidad. Which means you can never have your inheritance alone. Eso quiere decir que tú nunca vas a recibir tu herencia solito. You can only have your inheritance with a group of people. Solamente puedes recibir tu herencia con un grupo de gente. But the question is, what is your inheritance? Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es tu herencia? And it's found in Psalm chapter 2. Y en el libro de Salmos, capítulo 2, ahí está la respuesta. God says, ask of me and I will give you people as your inheritance. Y dice, pídeme y te daré las naciones como herencia. You say, what does that mean? Y entonces tú dirás, ¿pero qué significa eso? That means that your life is now making a difference in the life of someone else. Eso significa que ahora tu vida está convirtiéndose en la respuesta a la oración de alguien más y hace la diferencia en la vida de ellos. And the happiest people on the planet. Y las personas más y contentas, felices en esta tierra. No son las personas con más dinero. No son las personas que tienen menos problemas. Y no son las personas que tienen las mejores familias. Pero las personas más felices en esta tierra son las personas que han hecho la diferencia en la vida de alguien más. But you can't make a difference in the life of someone else. Pero no puedes hacer la diferencia en la vida de alguien más. If you don't know your purpose. Si primeramente no entiendes cuál es tu propósito. And you can't find your purpose. Y si no y, y encontrando tu propósito. If you're still dealing with your yesterdays. No lo encontrarás si estás viviendo en el pasado. And you cannot deal with your yesterdays. Y no podrás sanar de tu pasado. Until you get close to the God who can help you with your yesterdays. Hasta que te acerques al Dios que puede sanar tu pasado. And that's why we want you to know God, find freedom, discover purpose, and make a difference. Y por ello es que nosotros queremos que tú conozcas a Dios, encuentres en libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. So I've called this message today, it's time. Así que le he titulado este mensaje, el semáforo está verde. Say that it's time. Es tiempo. 
have them say it's time. Por favor, podría decir, es tiempo. Say it again. Dígale una vez más, es tiempo. All together one time. Todos. It's time. Es tiempo. It's time. Time for what? It's time for you to take a step toward this. Tiempo para qué? Tiempo para que tomes ya el siguiente paso hacia estos eh, escalones. Some of you are waiting on God. Algunos de ustedes han estado esperando en Dios. God's waiting on you. Pero en realidad Dios está esperando en ti. And you don't, you don't have to do all of the steps. Y tú no, usted no tiene que hacer todos los diferentes pasos. You just need to take the next step. Simplemente tienes que tomar el siguiente paso. And if you're not close to God, it's time for you to get close to God. Y si no estás cerca de Dios, creo que hoy es el día. Para estar cerca de Dios. In fact, the Bible says, if you will draw near to God, God will draw near to you. La Biblia dice, en realidad, que si tú te acercas a Dios, entonces Dios se acercará a ti. We can actually demonstrate this right here on the Nosotros stage. Nosotros podemos demostrar esto. If I plataforma. take a step toward Pastor Mario, si yo doy un paso hacia el Pastor Mario, and it's just like that, you're closer. Ya te acercas. And God wants that in your life. Y Dios quiere eso en tu vida. To which people think, well, God doesn't want me. Algunos pensarán, no, Dios no me quiere a mí. I mean, I have so much. It, so many issues in my past and I've not done the right thing. Quizás dirás, no, yo tengo tantos problemas y pecados y he hecho tantas cosas malas que lo más seguro es que Dios no me quiere a mí. And that's what the enemy wants you to think about God. Pero en realidad eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses en Because cuanto a Dios. Because he actually loves you very much. Porque en realidad Dios te ama a ti muchísimo. And, and he wants to be close to y you. Y quiere estar cerca de ti. And it's time to get close to God. Y es tiempo de estar cerca de Dios. It's also time to get honest with a friend. Y es también el momento para ahora poder estar cercano a algún amigo. Because remember we want to find freedom. Porque queremos encontrar libertad. We want to deal with the issues in our heart. Queremos trabajar con los asuntos del corazón. And the Bible says in James chapter 5 verse 16. Y la Biblia dice en el libro de Santiago, confess your sins not to God. Que si tú confiesas tus pecados unos a otros, no, Not no a Dios. Notice it's not to God. No te, que no dice confesárselos a Dios. Confess your sins to another person. Pero dice confiesa tus pecados a otra persona. That's God's people. Porque esa es la gente de Dios. And if you confess your sins to God's people, you'll experience healing. Y entonces si tú confiesas tus pecados a otros, entonces experimentarás la salud. So we do confess to God to get forgiveness. Claro, confesamos a Dios nuestros pecados para obtener but perdón. But we confess to God's people to get healing. Pero tú confiesas tus pecados a gente de Dios para poder encontrar san, salud, sanidad. And that's why we're more than just a Sunday service. Por eso es que esto es más que simplemente venir un domingo a la iglesia. This is not a place just to come worship for an hour and check the spiritual box. Esto no es un lugar para venir los domingos y por una hora cantar, adorar y aprender algo y ponerle el check mark a eso. We're inviting you into the community of family that is Grace City Church. Pero te estamos invitando a esta comunidad de fe, a esta familia que se llama Grace City Church. And we hope you get so close to this community that you have the confidence one day to take off the mask and say who you really are. Y queremos que llegues a tener esta confianza y esta intimidad con la familia de la fe que muy pronto puedas remover esa máscara que oculta and, and I know what you're thinking. y yo sé lo que usted está pensando I can't, I can't do that. oh no no yo nunca voy a hacer eso no 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 life. ellos nunca pueden saber realmente lo que está pasando they won't, they, they'll be shocked. No, se, se van a sorprender they won't, they really won't like me anymore. quizás ya nunca me van a querer But here's what you're gonna discover. pero eso es lo que usted va a descubrir the day you take that mask off, el día que usted quite esa máscara la otra persona persona le dirá, oh, tú también, oh, yo pensé que yo era el único con ese problema. Because we're really all in the same hospital. Porque todos estamos en el mismo hospital. Allowing God to heal our hearts. Permitiendo a Dios que sane nuestros corazones. Isn't that right? Come on, give God praise. Alguien dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. But I want you to look right up here at me. Pero quiero que voltee a verme, a ver. If you don't, si no, you're going to be in trouble. Si no lo haces, vas a estar en problemas. In fact, you will always stay as sick as your secrets. Siempre estarás tan enfermo, te mantendrás tan enfermo como en realidad estén tus secretos. But the moment you have the confidence to tell someone else, hey, let me tell you what I'm dealing with, what I'm struggling with. Pero en el momento que te atrevas a decirle a alguien más y decirles, mira, déjame confesarte en lo que estoy pasando y con lo que lo que batallo en mi vida. That's where real freedom is found. Ahí es donde encontrarás la verdadera libertad. And it's time. Y es tiempo. Es tiempo. Yeah. It's time. I like that. It's tiempo. It's tiempo. And then once you begin to deal with your past, you know, es que ya arreglas tu pasado. It's tiempo to discover your purpose. It's now time para poder encontrar tu propósito. It's time. It's time. Es tiempo. You say, well, how do I do that? Entonces tú dices, ¿y cómo hago eso? You can do that beginning next Sunday. Eso lo puedes hacer este próximo domingo. Here at Grace City Church, we, we, we have what's called a growth track. Aquí en Grace City Church tenemos lo que le llamamos crecer. 
And it'll help you get connected to the church. Y esto le va a ayudar a usted a conocer mejor la iglesia y conectarse. But the real purpose of the growth track is to help you discover your unique purpose. Pero en realidad el propósito principal de este curso de membresía es que tú descubras tu propósito. And if you'll take these steps with us here at Grace City. Y si tomas estos siguientes pasos aquí en Grace City Church. We'll find the unique thing that's in your life that God's called you to do. Vas a encontrar eso único que Dios ha puesto en ti. Que es tu en esta and tierra. it's a powerful moment when you discover that. Y es un super el día que esto. Because if you don't find your purpose, you're just get, end up living your life purposeless. Porque si nunca descubres tu propósito, entonces te acomodarás a vivir tu vida sin propósito. Rom, Romans chapter 12 verse 6 says we have different gifts according to the grace given to each of us. El libro de Romanos 12, 6 dice que tenemos dones diferentes, cada uno es de acuerdo a la gracia de Dios. Which means you have a grace gift. Eso quiere decir que tú tienes un don con gracia. And in the Greek it's the word charis. Y, y en el, en el, en el griego esto es la parisma carisma, charis. Yeah, which means you have a unique gift that when you do it, it actually works for you. It, it, it's, like, it's like a bird flying and a fish swimming. It brings total fulfillment to your life. Y cuando lo descubres, es como lo que siente un pez en el agua. Es como lo que siente una ave volando. Es, es algo que te completa, que te hace feliz. And for some people, it's organizing things. Para algunos va a ser el, el don de organizar cosas. For the next person, they're just good with children. Otros son muy buenos, por ejemplo, con los niños. For the next person, they're good with music and singing. Otros son muy buenos con el tocar un instrumento o cantar. And for the next person, they can't sing a lick. You know, they can't <laughs> sing at all. <laughs> y para unos es el no cantar, por favor. Yeah. So don't get on the worship Así team. Así no, no, no pidan estar en el equipo de alabanza, por favor. <laughs> But you have a unique purpose. Pero te garantizo que tú tienes un propósito. And you have something propósito. that God has given every single one of you. Único que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. And we want you to find it. Y queremos que lo encuentres. So that you can do the ultimate part of the spiritual journey para que puedas llegar a completar esta última parte de tu viaje espiritual. And that is to make a difference. Y es el hecho de poder hacer la diferencia to make a difference in the lives of others. Hacer la diferencia en la vida de alguien más. And do you know what secular sociologists have found about human beings? ¿Saben lo que han encontrado los sociólogos seculares en cuanto a esta manera de vivir? So this is not a Christian study I'm talking about. Ojo, no estoy hablando de un grupo cristiano que estudió esto. They found that the happiest people alive are the people who are impacting someone else's life for the good. Han encontrado que las personas más felices en la tierra son las personas que han logrado descubrir cómo impactar al, en la vida de alguien más. The Wall Street Journal did a study. I just read it. El Wall Street Journal, que es este periódico muy famoso, acaba de hacer un estudio. Yo lo acabo de leer. And they were trying to figure out why there are endorphins and hormones that are released whenever you serve and whenever you give. Y ellos descubrieron del por qué hay ciertas hormonas que se mantienen como dormi dormidas hasta que descubres cómo tú poder servir. That when you serve, when you serve or give, the the the, the uh, hormones of pleasure are released into your brain. Hay ciertas hormonas que cuando tú empiezas a servir o a dar se despiertan y empiezas a vivir una vida muy And they were feliz. trying to figure it out because they, you know they think we were all they, we just evolved out of some kind of pond, pond you know, years ago. <laughs> y ellos estaban tratando de estudiar y averiguar porque son como estos cristianos será que simplemente son como como zombies que salieron de debajo de la tierra o qué pasó? We were just like some kind of pond scum, you know, just some some organism that just wiggled its way out of a pond. Y, y ellos estaban pensando si eso hubiera sido un organismo que simplemente salió de, 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 de este pozo de agua, ¿no? Y que de ahí como un organismo, pum, y salió. You know, after, after, after a million years, we shook off our tail and... Y que después de miles de años, entonces ya como que nos sacudimos y salimos a la the tierra. The next million years, we learned how to walk. Y en los siguientes millón, eh, en los siguientes millón de años, aprendimos a caminar. And we just kind of evolved into who we are today. Y ahora hemos evolucionado a lo que somos el día de hoy. And they can't figure out why there's these endorphins being released when we do good things for other people because it's survival of the fittest. Y, y, no, y no pueden figurar por qué es que, te, vuelvo a repetir, estas hormonas se han despertado cuando gente empieza a dar, cuando empieza a, hacer, a impactar la vida de alguien más. O sea, es que no puede ser algo, o sea, no es algo normal. Tienen que sobrevivir. How many of y'all know it takes more faith to believe that than you have a creator who made every single one of us? ¿Cuántos saben everybody? que se necesita más fe para creer ese tipo de teoría loca I mean, que el creer simplemente que Jesucristo nos creó y somos hijos y nación de él? I got news for you today. Le tengo noticias el día de hoy. You didn't wiggle out of a pond. Le garantizo que usted no salió de ahí de ese lago. <laughs> you were created by God. Usted fue creado por Dios. To do good works. Para hacer buenas obras. Which God prepared for every one of you to do. Que Dios lo ha preparado usted para hacer. Do you believe that today? Usted lo puede creer. Come on, give your God some praise. Vamos, dale un buen aplauso al Rey de yeah. Gloria. Yeah. 
So it's time. Así que es hora. To do something greater than myself. De hacer algo más, más grande que yo solo. To find real joy in this life. De poder realmente encontrar gozo en esta tierra. Help me, help me translate this because I really wanted to see this. Voy a traducirlo lo de la mejor manera. John 15 verse 8. Juan capítulo 15 versículo 8. Jesus, this is Jesus speaking. He said, this is to my Father's glory that you bear much fruit which shows you are my disciples. Entonces Jesús hablando dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. So Jesus was basically saying real Christians do something with their lives. Lo que Jesús estaba diciendo en pocas palabras es que los cristianos, realmente cristianos reales, dan, hacen mucho más, muestran mucho más frutos y hacen discípulos. And it's the next part that surprises me. Y esa es la siguiente parte que, que me sorprende a mí. Because he's going to say, I told you this because. Porque él está a punto de decir, se los dije porque. And you would think the because would be so that poor people could have food. Muchos pensarán, bueno, el por qué es porque para que gente pobre pueda tener alimentos. Or lost people could find Christ. O para que gente perdida pueda encontrar una causa. Or houses that needed, you know, to be, to, to needed repairs, you, you did repairs on them. Para que casas que necesitan reparación, pues tú puedes hacer la reparación para ellos. I mean, you would think he was saying, uh, go bear fruit because we need to do all these things. Pareciera como que dijera, vayan y den mucho fruto como porque... Tenemos que hacer todas estas otras cosas. But that's not what he says. Pero eso no es lo que dice. He says, I told you this so that real joy can be on the inside of you. Pero en realidad lo que dice el verso 11 es que les he dicho esto para que tengan en mí alegría, ese verdadero gozo que los I mean, completa. So serving does help people. Porque el servir obviamente ayuda a gente. But it helps you and me even more. Pero te ayuda aún a ti más a ser una persona Amen. llena de gozo y alegría. Es tiempo. Wow. Es hora. It's time. It's time. It's time. So um, I've given you the nicest version of what you need to do next. Bueno, les acabo de compartir la versión más así nice de todo lo que quise decir de cómo pueden encontrar su siguiente paso. But I've been doing this a long time. Pero he estado haciendo esto por muchos años. And I, I sometimes just want to say it to people a little stronger. Y, y algunas veces quiero decírselo a la gente derecha a la flecha. But I can't do that. This is my first time at Grace City. Pero no lo puedo hacer porque esta es mi primera ocasión en Grace City. Uh, no, I can't. I can't. No, no, no puedo. And I, And I liken it to a story that I'll, I'll close with. Pero lo voy a hacer con una historia que, que con la que quiero um, cerrar. Are, are, you a, are you a driver in a car and you like to use the horn? Cuando usted va manejando en su carro y... Where, where are all the people who like the horn? Gente que le gusta pitar, así... Yeah, yeah. yeah I, I like it. A mí me gusta. In fact, even when my wife is driving... Aún cuando mi esposa va manejando do they be doing, y gente hace al manejar cosas que no deberían de hacer, I'll reach over and hit the horn for her, yo know? me acerco al, al claxon y yo soy el que pito. And, uh, she like it. Obviamente mi esposa no le gusta Tem, eso. Tammy, Tammy doesn't honk the horn at anybody. Ella nunca le pita a nadie. Because she's a Christian. Porque es cristiana. <laughs> she's really sweet. Ella es muy dulce. But I think people need to know. I really want. I like to hit on her. Oh. Pero la verdad es que a veces yo quiero como que. And she always says, "Don't do that." Y entonces ella siempre me siento, no hagas eso, Chris. They probably go to our church. Quizás van a nuestra iglesia. I said, "Well, then I'm our. I'm the pastor. I need to teach them something." Bueno, entonces yo le digo, yo soy el pastor. Les voy a enseñar algo. So I've tried to do better. Así que he tratado de comportarme mejor. But when I drive home from the office every day, I have to take this one particular light. It's a left-hand turn. Pero cada vez que salgo de mi oficina durante la semana y voy de camino a casa, tengo que tomar esta avenida que tiene una vuelta que tengo que hacer en U y hay un semáforo. And I'm, I'm at this light every day. Y yo estoy en este semáforo cada día. And I know how many cars can go through the light in one light cycle if everybody will go. Incluso ya he descubierto cuántos números de carros pueden dar la vuelta en una sola luz verde si todos hacen lo que deberían de hacer. But everybody's got to go. Porque todo mundo tendría que avanzar y dar If la vuelta. If one person slows down, pero si una de estas personas then I have to wait for the second light. se detiene un poquito, ahora And me I toca like hacer that. dos semáforos y eso no me gusta a mí. So I'm just not too long ago I was at this particular light. Pero entonces no hace mucho tiempo estaba en esta intersección. And I'm right on the line of how many can get through in one light cycle. Y yo era el último auto que, debido a lo que yo he aprendido, lograría dar la vuelta si todos so, hicieran lo que deben de hacer. So I'm already a little nervous. Entonces, como soy el último en ese, yo ya estoy un poquito nervioso. Because I saw nervioso. the car in front of me, I saw their head down. Porque vi que la persona que estaba en el carro enfrente de and mí tenía su cabeza. And their hands were up here, cabeza, and they were, they, were, they were doing this. Y estaba know. así. And it was a girl. Y era una mujer. <laughs> 
a young girl. Una jovencita. Like, it looked like, yeah. Se veía como una jovencita. And I'm thinking the light's going to turn green. Y entonces yo estoy pensando, uy, la luz ya va a cambiar a verde. She's not going to see it. Y ella no lo va a ver. She's not going to go. No va a hablarle. And I'm, I'm going to have to wait for the second light. Entonces, quizás ella pase, pero yo me voy a tener que quedar otro semáforo más. But then I hear Tammy's voice in my head. Pero entonces escucho la voz de mi esposa que me decía aquí en mi oído. Don't hit the horn. They probably go to our church. No le vayas a pitar porque son quizá gente de nuestra iglesia. And I'm, I'm trying to act like a Christian that day. Así que yo estoy tratando de comportarme. Como el pastor. And the light turned green. Y la luz cambia verde. And she doesn't go. Y ella no avanzó. And so I went. Beep, beep. Así que lo hice de la manera así más cordial y no me le hice pip pip. Because that's the nice way to do it, right? Porque esa es la manera nice de poder decir a alguien avanza. We missed the light. Así que como ella no estaba atenta, me tuve que quedar otro semáforo. And I was a good Christian that day. Y ese día me comporté como un buen cristiano. But in my heart, pero en mi corazón, I wanted to go. Yo quería haberle pitado. Okay. When I stand here and, and do a message like this, cuando yo vengo y comparto un mensaje como este, I, I, I have to give you the beep beep. Siempre vengo y les doy el primer mensaje que es simplemente un beep beep. But in my heart, pero en mi corazón. I really am. I, I, I'm feeling. Estoy sintiendo el. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Because it is time. Porque porque es el tiempo. Let me say it this way. Déjeme decírselo de esa manera. The light's green. La luz ya cambió a verde. And I'm not saying it. Y no lo estoy diciendo. But if I said it like. This, Pero si yo les pudiera compartir este mensaje así pitando duro, this is what it would sound like. Así es como sonaría. But I'm not saying it. Pero no se los voy a decir. Pidan que lo diga. I'm, I'm just telling you what I would say if I was saying it that way. Si quieren les podría decir cómo lo dijera si se los dijera de la manera como mi corazón lo quiere decir. Really? De verdad? You're going to pay for your own sins. Ustedes van Quieren pagar por sus you're propios pecados. Your you're live your life without the power of God. Quieren vivir sus vidas sin el poder impresionante de Dios. No se quieren acercar al Dios que los creó. Really? De verdad. You want to live another year with your addictions? Quieres vivir otro año más con tus adicciones? You're going to keep that wound in your heart another year? Quieres mantener esa herida en tu corazón otro You're año más? You're not going to find freedom. No vas a encontrar libertad. And freedom's available? Y la libertad está disponible. Really? De verdad? You don't want to know what you were put on the planet to actually do. No quieres descubrir por just, qué fuiste creado para estar en esta tierra. You just going to have a job and pay bills and try to get through life. Simplemente quieres tener un trabajo para pagar tus responsabilidades y really y solamente sobrevivir. And you don't want to join a community of faith and change Las Vegas. You don't want to do that. Y no quieres ser parte de una familia de la fe y, y cambiar Las Vegas. But I'm not saying it like that. No, pero no se los puedo predicar así. That's just what I would say. Eso es lo que quizás diría. I will say this. Lo que sí les voy a decir es esto. The light's green. El semáforo ya está en verde. And you can take a step. Y te puede dar ese paso de fe. And your life will never be the same. Y su vida nunca más volverá a ser igual. Amen. This bow for prayer. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. So Father, I pray for every person in this room. Padre, oro que cada persona en este lugar. And every person watching online. Y cada persona que nos está viendo online. And God, give us the courage to take our next step. Que tomen el, ese coraje para poder dar el siguiente paso. Because it's time. Porque es tiempo. It's time to take the spiritual journey that you have for us. Es tiempo de dar ese paso hacia ese viaje espiritual que tienes para give nosotros. Give us the courage, we pray, Lord. Danos esa valentía, Señor, lo pido. Keep your heads bowed and your eyes closed. Mantengan sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, por favor. The first step is getting close to God. El primer paso para acercarte es acercarte a Dios. And you get close to God the day you give your life to God. Y te acercas a Dios el día que le das y le entregas tu vida a él. And if you want to be the Lord of your own life, y si tú quieres el señor de tu propia vida, then you'll have to pay for your own sins. Entonces tú pagarás por tus propios pecados. But Jesus went all in for you. Pero Jesús lo dio 
todo en la cruz por ti. And it's time for us to go all in with him. Y ahora nos toca ahora darlo todo por él. If I were to put salvation in one single word, si yo tendría que hablar de salvación en una sola palabra, it's the word surrender. Es la palabra rendimiento. It's the day you give Jesus control of your life. Es cuando tú te rindes y le das el control total de tu vida a Jesús. With your heads bowed and your eyes closed. Con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. If you'd like to surrender the control of your si life tú, over to Jesus, si tú quieres rendirle el día de hoy el control de tu vida a Jesús, then I'm going to pray for you right there where you're seated. Voy a orar por ustedes ahí donde están en su lugar. I'm not going to have you come down to the front. Les garantizo que no van a venir acá al frente. I'm not going to have you stand up. Ni les voy a pedir que se pongan de pie. It's a decision you can make right there in your chair. Es una decisión que ustedes pueden hacer ahí desde su lugar. It will be the easiest thing you've ever done. Va a ser la cosa más fácil que ustedes van a hacer en toda su vida. But it will cost you everything. Pero te costará todo. You go all in for him. Entregas todo por él. Because he went all in for you. Porque lo entregó todo por ti. If you want to be a part of that prayer. Si tú quieres ser parte de esa oración. I want you to let me know. Te quiero que tú me dejes saber. In fact, I want you to look up at me, make eye contact with me, and give me a little wave. Quiero que ustedes que quieren hacer esta decisión volteen a verme y hagan contacto conmigo visual, por favor. If you want to be a part of this prayer. Si ustedes quieren que yo haga esta oración con ustedes. Yes, yes, yes. Anybody else? Alguien más? Yes, yes. Good job. Yes. I love looking at people's eyes. Me encanta ver a la gente a sus ojos. God bless you, sir. Who else? God bless you. Anybody else? God bless you, sir. God bless you. 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 I want to be in this prayer. Quiero estar en esta oración. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. Are we going to pray this prayer together? Vamos a hacer esta oración juntos. I want every voice to join. Quiero que todo el mundo nos ayude repitiendo en voz audible. For those of you who already know the Lord, this is a show of support. Para los que ya conocen del Señor, esto es apoyo a los que lo van a conocer. Vamos a orarlo juntos. Yo lo oro primero. Y después yo lo voy a repetir en español. Y después ustedes lo repiten. Señor, el día de hoy, te doy mi vida. Di conmigo, Señor, el día de hoy te entrego mi vida. Forgive me for going my own way. Dile, perdóname por haber hecho mi propio camino. Today I make you the Lord of my life. Dile, Señor, el día de hoy te hago mi Señor. Have full control of my life. Toma el control total de mi vida. Because I believe you're the Son of God. Porque creo que tú eres el hijo de Dios. And I believe you rose from the dead. Y creo que tú fuiste resucitado de la muerte. And today I put my faith in you. Y el día de hoy pongo mi fe en ti. Now say it this way. Ahora dígalo de esta manera. I surrender all. Dile, me rindo todo a ti. Father, thank you for every person who just prayed that prayer. Padre, te doy gracias por toda esta gente que hizo esta oración el día de hoy. We give you the thanks in Jesus. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you.